நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட் கொஷின் பேப்பர் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போ இதில் ஃபைவ் மார்க் கொஷின்ஸ் அண்ட் டென் மார்க் கொஷின்ஸ் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஷின் கேல்குலேட் ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஃபார் மாருதி லிமிடெட் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேவா ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜும் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜும் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா கான்ட்ரிபியூஷன் டிவைடட் பை இபிஐடி அண்ட் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் இபிஐடி பை இபிடி இப்போ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் கொடுத்துட்டாங்க செல்லிங் ப்ரைஸ் பை யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க வேரியபிள் காஸ்ட் பை யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பை யூனிட் அட் கரண்ட் லெவல் ஆஃப் சேல்ஸ் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபேஞ்சர்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம இது தான் நம்மளோட யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இதோட நம்ம சேல்ஸ் பை யூனிட்டையும் வேரியபிள் காஸ்ட் பை யூனிட்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் அண்ட் சேல்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும் அதுலேருந்து நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை வந்து மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இபிஐடி கிடைக்கும் அண்ட் ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு யூனிட்டுக்கு ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன் நமக்கு கிடச்சிடும் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா அடுத்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சர்ஸ் இருக்குது அதை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு இபிடி கிடச்சிடும் ஸோ நம்ம இந்த ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜும் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜும் ஈஸியாக நம்மளால் கேல்குலேட் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் எக்ஸ் லிமிடெட் இஷ்யூ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் எயிட் பர்சன்ட் டிபெஞ்சர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் டென் ஈச் அட் அ ப்ரீமியம் ஆஃப் டென் பர்சன்ட் ஓகேவா டிபெஞ்சர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறாங்க நம்பர் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஒரு ஒரு டிபெஞ்சரும் பார்த்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் ஓகே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் த காஸ்ட் ஆஃப் லோட்டேஷன் ஆர் டூ பர்சன்டேஜ் த ரேட் ஆஃப் டேக்ஸ் அப்ளிகபிள் டு த கம்பெனி இஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஓகே இதே ப்ராப்ளம் நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோவில் பார்த்தாச்சு ஓகே இதே ப்ராப்ளம் தான் அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் டெப்ட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் இது பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் இரடிமபிள் டெப்ட் ஓகே அதுக்கு ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா இன்ட்ரெஸ்ட் டிவைடட் பை நெட் ப்ரொசீட்ஸ் தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இன்டூ டென் அதாவது நம்பர் ஆஃப் டிபெஞ்சர்ஸோட டென் ருபீஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு டிபெஞ்சர் வேல்யூ கிடச்சிரும் அதில் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா நெட் ப்ரொசீட்ஸ் ஓகே நெட் ப்ரொசீட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் வந்து தேவை ஃப்ளோட்டேஷன் காஸ்ட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ வந்து நம்ம ஃபேஸ் வேல்யூ ஆர் இஷ்யூ ப்ரைஸ் விச் எவர் இஸ் ஹையர் அப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ இங்கே ப்ரீமியமில் இஷ்யூ பண்ணதுனால ப்ரீமியமோடு சேர்த்து தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகே அப்போ நம்ம நெட் ப்ரொசீட்ஸில் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ஃபேஸ் வேல்யூலேருந்து இஷ்யூ ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு அண்ட் ப்ரீமியமாக ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்போ நமக்கு நெட் ப்ரொசீட்ஸ் கிடச்சிடும் அண்ட் இதில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் டெப்டுக்கு வந்து கண்டுபிடிச்ச பிறகு பிஃபோர் டேக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் ஒன் மைனஸ் காஸ்ட் ஆஃப் டெப் பிஃபோர் டேக்ஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆஃப்டர் டேக்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் ஓகே டேக்ஸ் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ ஒன் மைனஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் காஸ்ட் ஆஃப் டெப் பிஃபோர் டேக்ஸ் கண்டுபிடிச்ச உடனே ஒன் மைனஸ் இந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போட்டோன்னா நமக்கு வந்து ஆஃப்டர் டேக்ஸோட காஸ்ட் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் த அர்னிங் பெர் ஷேர் ஆஃப் என் லிமிடெட் ஆர் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் த ரேட் ஆஃப் கேபிட்டலைசேஷன் அப்ளிகபிள் டு த கம்பெனி இஸ் டுவெல் பர்சன்ட் அப்போ இது கே இது வந்து அர்னிங்ஸ் இ கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் பாருங்கள் த ப்ரொடக்டிவிட்டி ஆஃப் அர்னிங்ஸ் அதாவது ஆர் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க கம்ப்யூட் த மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் த கம்பெனி ஷேர் இஃப் த பே அவுட் இஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அண்ட் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஓகேவா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பே அவுட்டுக்கும் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் பே அவுட்டுக்கும் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் விச் இஸ் த ஆப்டிமம் பே அவுட்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இது பாருங்கள் கேவும் டுவெல் பர்சன்ட் ஆரும் டுவெல் பர்சன்ட் அப்போ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஃபார்ம் ஓகே நார்மல் ஃபார்முக்கு ஆப்டிமம் பே அவுட்டுன்றது ஒன்று கிடையாது ஓகேவா ஏன்னா எந்த பே அவுட்டை வச்சு நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலும்
கேபிட்டலைசேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க இப்போ கேபிட்டலைசேஷன்றது என்ன அப்படின்னா நம்மளோட லாங் டேர்ம் சோர்சஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஓகேவா அதில் எது எதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் வரும் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் வரும் லாங் டேர்ம் லோன் வரும் இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் நம்மளோட கேபிட்டலைசேஷன் ஓகேவா கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது என்ன அப்படின்னா ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டலோட ப்ரொப்போஷன் ஓகே ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலோட ப்ரொப்போஷன் லாங் டேர்ம் லோன்ஸோட ப்ரொப்போஷன் ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸோட ப்ரொப்போஷன் கேபிட்டல் சர்ப்ளஸோட ப்ரொப்போஷன் ஓகேவா கரண்ட் லேபிலிட்டிஸ் வராது ஓகேவா இப்போ இதோட ப்ரொப்போஷன்றது எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம்னா இப்போ டென் லேக் ப்ளஸ் ஃபைவ் லேக் ப்ளஸ் டூ லேக் ப்ளஸ் சிக்ஸ் லேக் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே ஒரு டோட்டல் வரும் இல்லையா அப்போ இந்த டென் லேக் டிவைடட் பை டோட்டல் தான் அதோட ப்ரொப்போஷன் ஓகே நம்ம வெயிட்டட் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலில் கண்டுபிடிப்போம் பார்த்தீங்களா ப்ரொப்போஷன் அதே மாடலில் தான் இது கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் இதில் எதை விட்டுடணும்னா கரண்ட் லேபிலிட்டியை விட்டுட்டு மீதி இருக்கிறதோட டோட்டல் மட்டும்தான் எடுக்கணும் அப்போ அதில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் லாங் டேர்ம் லோன் ரீட்டெயின் ஏர்னிங்ஸ் கேபிட்டல் சர்ப்ளஸ்ன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதுதான் வந்து கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர் என்ற கொஷனுக்கான ஆன்சர் புரியுதா அதாவது கேபிட்டலைசேஷன்றது லாங் டேர்ம் சோர்சஸ் மட்டும் நம்ம எடுத்து சொல்ல போகிறோம் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதை கேபிட்டலைசேஷன் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது இதுலேருந்து கேபிட்டல் சர்ப்ளஸ் வரைக்கும் ப்ரொப்போஷன் என்னன்றதை போட்டு காட்டுறது தான் கேபிட்டல் ஸ்ட்ரக்சர்ன்றது ஓகேவா புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் சுவாமி கம்பெனி ஷேர் இஸ் குவாட்டட் இந்த மார்க்கெட் அட் டுவெண்ட்டி கரண்ட்லி ஓகேவா சாமி கண்ட் கம்பெனியோட ஷேர் பாருங்கள் மார்க்கெட்டில் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் த கம்பெனி பே அ டிவிடண்ட் ஆஃப் ருபி ஒன் பெர் ஷேர் அண்ட் இன்வெஸ்டா மார்க்கெட் எக்ஸ்பெக்ட் த க்ரோத் ரேட் ஆஃப் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பர் இயர் ஓகே கம்ப்யூட் த கம்பெனிஸ் காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி கேபிட்டல் ஓகே இது எந்த மெத்தடில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அதாவது டிவிடன் ப்ளஸ் க்ரோத் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன்னா டிவிடண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க க்ரோத் ரேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ டிவிடன் ப்ளஸ் க்ரோத் ரேட்டோட ஃபார்மலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா டி டிவைடட் பை இங்கே வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கொடுத்ததுனால எம்பி அதுவைஸ் இது நியூ ஷேராக இருந்துச்சுன்னா என்பின்னு போடுவோம் ஓகே அப்போ டி டிவைடட் பை எம்பி ப்ளஸ் ஜி ஓகேவா அப்புறம் இஃப் த ஆன்டிசிபேட்டட் க்ரோத் ரேட்டு சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் நெக்ஸ்ட் கொஷன் இது வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வச்சு நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து க்ரோத் ரேட்டாக இருந்துச்சுன்னா கேல்குலேட் த இண்டிகேட்டட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ப்ரெஷர் இப்போ நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அதாவது இங்கே கண்டிக்கிற காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி அந்த பர்சன்டேஜ்க்கு நம்மளோட க்ரோத் ரேட்டை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் என்னன்றதை கேல்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இஃப் த கம்பெனிஸ் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் இஸ் எயிட் பர்சன்ட் அந்த ஆன்டிசிபேட்டட் க்ரோத் ரேட் இஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் ஆனம் ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் எயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் போடும்போது இங்கே கிடைக்கிற காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டியை வச்சு நம்ம போடணும்னு சொன்னோம் இல்லையா இதில் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா எயிட் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் க்ரோத்தும் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துட்டாங்க கேல்குலேட் த இண்டிகேட்டட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஃப் த டிவிடண்ட் ஆஃப் ருபி ஒன் பெர் ஷேர் இஸ் டு பி மெயின்டெயின்ட் ஓகே டிவிடண்ட்டும் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம புதுசாகவே ஒரு காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி அவங்க கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் க்ரோத் ரேட் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க டிவிடண்ட்டும் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா எப்படி போடணுன்ட்டு ஓகே கேல்குலேட் ஆப்ரேட்டிங் லீவரேஜ் ஃபினான்ஷியல் லீவரேஜ் அண்ட் கம்பைன் லீவரேஜ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அவுட் புட் கொடுத்துட்டாங்க மூணுத்துக்கு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் கொடுத்துட்டாங்க வேரியபிள் காஸ்ட் பை யூனிட் கொடுத்தாச்சு இன்ட்ரெஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸும் கொடுத்துட்டாங்க அண்ட் யூனிட் செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லையா அவுட் புட்டோட செல்லிங் ப்ரைஸ் பை யூனிட் மல்டிப்ளை பண்ணால் சேல்ஸ் கிடச்சிடும் அண்ட் அவுட் புட்டோட வேரியபிள் காஸ்ட் பை யூனிட் மல்டிப்ளை பண்ணால் வேரியபிள் காஸ்ட் கிடச்சிடும் அது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்கும் அண்ட் அந்த கான்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணால் இபிஐடி கிடைக்கும் அதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணோன்னா இபிடி கிடைக்கும் அப்போ இதெல்லாம் இருக்குது அப்போ ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி
ஓகே இந்த ப்ரைஸ் ஏர்னிங் ரேஷியோ கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம ஒன் டிவைடட் பை டென் போட்டோம்னா நமக்கு கே கிடச்சிரும் அண்ட் R இருக்கு இப்போ நம்ம வந்து E நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்னா ஏர்னிங்ஸ் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ஷேர் போட்டோம் ஏர்னிங் பெர் ஷேர் நமக்கு கிடச்சிரும் அண்ட் டிவிடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பே அவுட் என்னன்றத கண்டுபிடிக்கணும் பே அவுட் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவோம் அதாவது நமக்கு டிவிடெண்ட் வேணும் அப்படின்னா இபிஎஸ் இன்ட்டு பே அவுட் ரேஷியோ பண்ணுவோம் இல்லையா ஆனால் இப்போ நமக்கு டிவிடெண்ட் இருக்கு அண்ட் இபிஎஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்கு இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம பே அவுட் என்னன்றத கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அதாவது டிவிடெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன இபிஎஸ் இன்ட்டு பே அவுட் அப்போ நம்மக்கிட்ட டி இருக்கு இபிஎஸ் இருக்கு ஓகே நம்ம இப்போ பே அவுட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்போ என்ன பண்ணணும் டி டிவைடட் பை இபிஎஸ் போட்டோன்னா நமக்கு வந்து என்ன பே அவுட்ன்றது தெரிஞ்சு போயிடும் அந்த பே அவுட் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடா அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதாவது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து அந்த பே அவுட்டை வச்சு கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்க இஃப் நாட் அப்படி அவங்க வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா வாட் சுட் பி த ஆப்டிமம் டிவிடன் பே அவுட் ஓகே இப்போ நான் கே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு சொன்ன இல்லை ஒன் டிவைடட் பை டென் அதாவது ப்ரைஸ் ஏனிங் ரேஷியோ இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒன் டிவைடட் பை டென் போட்டோம் ஐ மீன் இந்த டென் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஒன் டிவைடட் பை டென் போட்டோன்னா நமக்கு வந்து கே கிடச்சிரும் அப்போ அந்த கே வந்து லெசர் தென் ஆரா இல்லை கிரேட்டர் தென் ஆரான்றத பார்க்கணும் இப்போ லெசர் தென் ஆர் இருந்துச்சு கே அப்படின்னா அதாவது ஆர் தான் கிரேட்டராக இருக்குது அப்படின்னா அது குரோத் ஃபார்ம் அப்போ குரோத் ஃபார்முக்கு ஆப்டிமம் பே அவுட் என்னவாக இருக்கும்னா ஜீரோ பர்சன்ட் ஓகே இல்லை இது வந்து ஆர் வந்து ஸ்மாலர் கே ஜாஸ்தி இருக்குது அப்படின்னா அது டிக்ளைனிங் ஃபார்ம் அப்போ டிக்ளைனிங் ஃபார்ம்க்கு வந்து ஆப்டிமம் பே அவுட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்போ அதை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அந்த பே அவுட்டுக்கு குரோத் ஃபார்மாக டிக்ளைனிங் ஃபார்மான்றத ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அப்போ அதுக்கு தகுந்த ஆப்டிமம் பே அவுட்டை வச்சு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதுதான் இந்த கொஷனுக்கான ஆன்சர் ஓகே இப்போ ரெண்டு நீங்கள் கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க ஒன்று இந்த பே அவுட் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இன்னொன்று இது குரோத் ஃபார்மாக இல்லை டிக்னைலிங் ஃபார்மானு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு ஒரு மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அதை டிபெண்ட் பண்ணி அதாவது ஜீரோவா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டான்றதை வச்சு ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா பாருங்கள் கேல்குலேட் த ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் ஆஃப் அ கம்பெனி விச் கிவ்ஸ் அ ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ் ரிலேட்டிங் டு இட்ஸ் ஆப்ரேஷன் ரொம்ப ஈஸி பாருங்கள் ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் போய் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க ரா மெட்டீரியல் கன்செப்ஷன் பர் ஆனம் ஆன்வல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஆன்வல் காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் ஆன்வல் சேல்ஸ் ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் அசெட்ஸ் ஹெல்ட் இன் ரா மெட்டீரியல் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஃபினிஷ் குட்ஸ் டேட்டாஸ் ஓகேவா இப்போ இது எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரா மெட்டீரியல் ஹோல்டிங் பீரியட் அப்புறம் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் அப்புறம் ஃபினிஷ் குட்ஸ் ஸ்டோரேஜ் பீரியட் ஓகே இதெல்லாம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் டெட் ஆர் கலெக்ஷன் பீரியட் எல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணோம் த கம்பெனி கேட்ஸ் தேர்ட்டி டேஸ் கிரெடிட் ஃப்ரம் இட் சப்ளையர்ஸ் ஓகேவா தேர்ட்டி டேஸ் கிரெடிட்னு சொல்லிட்டாங்க ஃப்ரம் இட் சப்ளையர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அப்போ இது கிரெடிட் ஆர்ஸோட டேஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஆல் சேல்ஸ் ஆர் மேட் பை ஃபார்ம் ஆர் ஆன் கிரெடிட் ஒன்லி யூ மே டேக் ஒன் இயர் ஆஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் ஓகேவா நமக்கு டேஸில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை டேஸ் சொல்லிட்டாங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் டிவைடட் பை எயிட் லேக் ஃபார்ட்டி டூ தௌசண்ட் ஓகே இது மாதிரி நம்ம ஒன்று ஒன்றுத்துக்கும் ரா மெட்டீரியலுக்கு ஒர்க் இன் ப்ரோக்ரஸ்க்கு ஃபினிஷ் குட்ஸ்க்கு டேட்டாஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் பீரியட் கண்டுபிடிச்சி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து கிரெடிட் ஆர் பீரியடோட மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் சைக்கிள் என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் அண்ட் இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாத்தையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்